പിന്നെ ബസ്സിൽ നമ്മളൊരു ഭാഗ്യമല്ലോണ്ട് ഒരു പുള്ളിനെ കണ്ടു ഒരു ആള് ആറു മാസം നിന്നിച്ച് ഒരു പുള്ളിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല അത്രയും വണ്ടികൾ കടന്നു പോയത് എന്നിട്ട് ഒരാൾക്ക് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എവർക്കും ജെറ്റി ക്രിയേഷൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് പറമ്പിക്കുളത്താണുള്ളത് അപ്പോൾ പറമ്പിക്കുളം ടൈഗർ റിസർവിൽ ടെൻഡ് നിശ്ചയിൽ ഒരു ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് വന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കൂടെ കരീം കിയും ഫാമിലിയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ എപ്പിസോഡിൽ പറമ്പിക്കുളത്തെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഒരു അടിപൊളി ട്രിപ്പായിരുന്നു പറമ്പിക്കുളത്ത് എന്താ പറയുക ഈ സമീപകാലത്ത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ മുത്തങ്ങയിലും പിന്നെ തോൽപ്പെട്ടിയിലും ഒക്കെ സഫാരിക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വളരെ ഡ്രൈ ആയിട്ടായിരുന്നു ആ സഫാരിയൊക്കെ പക്ഷേ പറമ്പിക്കുളം പൊടി പാറ്റി അടിപൊളി കാട്ടിലേക്ക് കയറിയത് മുതൽ എന്താ പറയുക ഒരു കാഴ്ചകളുടെ വസന്തമായിരുന്നു ഒരുപാട് മൃഗങ്ങൾ ആന മാന് മ്ലാവ് കാട്ടുപോത്ത് മലയെണ്ണ മയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരുപാട് മൃഗങ്ങൾ അവസാനം നമ്മുടെ സ്വന്തം പുള്ളിപ്പുലിയും കൂടി അങ്ങനെ കേരളത്തിലെ കാടുകളിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ടൊരു പുള്ളിപ്പുലിനെ പകർത്താനും ഈ പറമ്പിക്കുളം ട്രിപ്പിൽ കഴിഞ്ഞ് ഈ പുള്ളിപ്പുലിയും ടൈഗറൊക്കെ തന്നെ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് പകർത്താൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇവരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല കബനിയിലും ഒക്കെയാണ് അധികം ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരൊക്കെ തന്നെ പുള്ളിപ്പുലിയും ടൈഗറിനെയൊക്കെ തന്നെ പകർത്തൽ പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ കേരളത്തിൽ ഈ പറമ്പിക്കുളത്ത് പറമ്പിക്കുളത്ത് രണ്ടാമത്തെ തവണയാണ് അപ്പോൾ ഈ ആദ്യ തവണ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ചെറിയൊരു മിസ്സായത് ഫസ്റ്റ് തവണ ഈ ഒരു തവണ വളരെ കുറച്ച് സെക്കൻഡുകൾ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ കണ്ണിമാര തേക്കുണ്ടല്ലോ ഇവിടുത്തെ പറമ്പിക്കുളത്ത് അപ്പോൾ ആ കണ്ണിമാര തേക്കിന് എത്തുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ഒരു മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വിശ്രമിക്കുന്ന പുള്ളിപ്പിലി അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് സമയം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ എന്തോ ഒരു ഭാഗ്യം മാതിരി ആ ക്ലിക്ക് ക്ലിക്കിൽ നമുക്ക് ആ പുള്ളിപ്പുലിൻ്റെ ദൃശ്യം പകർത്താൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു ഏതായാലും ഈ ട്രിപ്പ് അടിപൊളിയായിരുന്നു എൻ്റെ ഒന്നും പറയാനില്ല ഒരു വിഭവ സമ്പുഷ്ടമായൊരു സദ്യ തന്നെയായിരുന്നു ഈ പറമ്പിക്കുളത്തെ ട്രിപ്പ് അത്രയും ഒരു എന്താ പറയുക ഇതുവരെയായിട്ട് ഒരു സഫാരിക്ക് നമ്മൾ പോയിട്ട് കിട്ടാത്തൊരു കാഴ്ചകളാണ് ഈ ഒരു പറമ്പിക്കുളം ട്രിപ്പിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ ഒരു എപ്പിസോഡാണ് ഇന്ന് ഈ ഒരു ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ആക്കുകൾ എന്താ പറയണ്ടേ കിട്ടുന്നില്ല അത്ര എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പറയണം പറയണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ മറ്റു ഫാമിലികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ നല്ല ഫാമിലികളായിരുന്നു എല്ലാവരും നല്ല കോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു സഫ ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ നടത്തിയത് അപ്പോൾ അവരെല്ലാം തന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ഈ ജെറ്റി ക്രിയേഷനുമായി സഹകരിച്ച് അവർക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുകയാണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രധാന വന്യജീവി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രമാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം പറമ്പിക്കുളം നദിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പറമ്പിക്കുളം അണക്കെട്ടിന് ചുറ്റുമായി ഈ വന്യജീവി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണത്തിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു പാലക്കാട് പട്ടണത്തിൽ നിന്നും തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് ഇത് തമിഴ്നാട്ടിലെ സേത്തുമട എന്ന സ്ഥലത്തു കൂടിയാണ് പറമ്പിക്കുളത്തേക്കുള്ള പ്രധാന പാത കടന്നു പോകുന്നത് ആനമല വന്യജീവി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രവുമായി ഇത് ചേർന്ന് കിടക്കുന്നു പ്രസിദ്ധമായ ടോപ് സ്ലിപ്പ് പറമ്പിക്കുളത്തിനടുത്താണ് തുണക്കടവ് അണക്കെട്ട് പറമ്പിക്കുളത്തെ പ്രധാന ഒരു ആകർഷണ കേന്ദ്രമാണ് ആനകളുടെ താവളം എന്നതിലുപരി കാട്ടുപോത്ത് മ്ലാവ് വരയാട് മുതല കടുവകൾ പുള്ളിപ്പുലികൾ എന്നിവയും ഈ വന്യജീവി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലുണ്ട് വിവിധ ഇനത്തിലുള്ള സസ്യജാലങ്ങൾക്ക് വാസസ്ഥലമാണ് ഇവിടം ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തേക്ക് മരമായ കണ്ണിമരം ഇവിടെയുള്ള തുണക്കടവ് എന്ന സ്ഥലത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഫെബ്രുവരി പത്തൊമ്പതിന് ഈ വന്യജീവി കേന്ദ്രം കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു കാടിനടുത്തറിയാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ വന്യമൃഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അടുത്തു
ഈ പ്രോഗ്രാമുകളെല്ലാം തന്നെ ഓൺലൈനായിട്ട് നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓൺലൈൻ ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് വേണം വീണ്ടും കേരളത്തിലേക്ക് കയറാം നമുക്ക് എങ്കിൽ നമുക്ക് പറമ്പിക്കുളത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ വണ്ടി നമ്പറും ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നാൽ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താണ് റിസപ്ഷൻ അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് Swear I won't forget this why do I regret this in my mind reckless thoughts are feeling endless sitting up on breathless anxieties infectious i feel so defenseless betrayed and embarrassed i hate being open i hate being broken i feel like an ocean filled up with emotion anger in a potion rub it on like lotion i can feel it soaking reopen the scars have awoken i can't move on till i let go I feel so lost never at home need to be strong every breath hold cuz I can't move on till I let go I can't move on till I let go I feel so lost never at home need to be strong every breath hold cuz I can't move on till I let go പാറേൻ്റെ മുകളിൽ തീർത്തിട്ടുള്ള ശില്പങ്ങളാണ് അല്ലേ നമ്മൾ കേരളത്തിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസിനായിട്ടുള്ളതാണത് പാമ്പ് കടുവ ആന സിംഹവാലം പറയുന്ന മീന് മലയെണ്ണ ഇതൊക്കെ ഒരു ശില്പം ഇവിടുത്തെ ഈ കല്ലിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പാറ വന്നത് ഈ ഒരു പാറയിൽ തീർത്താ ഇവിടെ സേവ് അവർ വൈൽഡ് ലൈഫ് എന്ന് എഴുതിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ കരടി ഉണ്ട് മുതല അല്ലേ ഇപ്പം ഇതാണ് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് എൻട്രൻസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ റിസപ്ഷൻ സെൻറ്റർ ഉണ്ടാവും അവിടെ നിന്ന് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന പറഞ്ഞാൽ I can't move on till I let go. I feel so lost never at home. Need to be strong every breath hold cuz I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost never at home. Need to be strong every breath hold cuz I can't move on till I let go.